കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫിന് തലവേദനയാകുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു കയറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി കാര്യങ്ങൾ തലകീഴായി മറിയുകയാണ് അടുത്തിടെ ഉയർന്നുവെന്ന കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടലെടുത്ത വിഷയങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് ഇത് കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിയും കച്ചമുറക്കിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പൂർത്തിയായ കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമായി തുടരുന്ന പണിയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനെ മറികടന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് തലവേദനയാകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പോലും അറിയിക്കാതെ കൊല്ലം എം പി ആയ എൻ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ഇടപെടലാണ് ഇതിന് വഴിവെച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം ഈ ആരോപണം യു ഡി എഫിന് തലവേദനയാകുന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അത് ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ശ്രമം മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിർത്താം എന്നതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ തന്ത്രം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എം ബി ജെ പി ബന്ധം ആരോപിക്കുന്ന യു ഡി എഫിന് തക്കതായ മറുപടി നൽകുന്നതിനും ഇത് സഹായകരമാകും എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളെയും ശക്തമായി നേരിടുമ്പോഴാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണെന്നും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെയും ലക്ഷ്യം പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും മറിച്ചത് ബി ജെ പിക്കായിരിക്കും നേട്ടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കും ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് കൊല്ലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ബി ജെ പിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വലിയ സ്വീകരണം ഒരുക്കാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി പണി നടക്കുന്ന കൊല്ലത്തെ ബൈപ്പാസ് പൂർത്തിയായതിന്റെ നേട്ടം ഇടതുമുന്നണി എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിക്ക് കൂപ്പുകൂട്ടുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമായി പണി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് പണിക്ക് വേഗം കൂടിയതെന്നും ഫണ്ട് മുഴുവൻ അനുവദിച്ചതെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് അവകാശവാദവുമായി യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും പോരടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നേട്ടം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രവും അൻപത് അൻപത് അനുവാദത്തിൽ പണം ചെലവഴിച്ചാണ് ബൈപ്പാസ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും യു ഡി എഫും ആരോപിച്ചിരുന്നത് ബൈപ്പാസിന്റെ വശങ്ങളിൽ തെരുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് വിവാദമായത് കല്ലും താഴം മുതൽ മേവറം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് തെരുവിളക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് യു ഡി എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് തുടർന്നാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബൈപ്പാസ് കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറുന്നതിനിടയിൽ ഈ നീക്കം യു ഡി എഫിനുള്ള ശക്തമായ അമർഷവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെയെന്നാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം സീറ്റ് യു ഡി എഫിൽ ആർ എസ് പിക്ക് ഒപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപായി ഇടതുമുന്നണി വിട്ട് യു ഡി എഫിൽ ചേക്കേറിയ ആർ എസ് പി ഒപ്പം നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സീറ്റ് ആർ എസ് പിക്ക് നൽകിയത് ഇതിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടക്കം മുതൽ അമർഷമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊല്ലം തൊഴിലാളികളാണ് അവിടെ ഏറെയും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്താണ് ആർ എസ് പിയിലെ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്നും വിജയിച്ചത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സഹായിച്ചത് പിണറായി വിജയന്റെ പരനാറി പ്രയോഗമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾ ഏറെയുള്ള മണ്ഡലമാണ് കൊല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമാകില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കോൺഗ്രസും നൽകുന്നുണ്ട് ന്